ഇന്ത്യയിലെ കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ടൈമൊക്കെ നോക്കാൻ പഠിച്ചോ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ നമുക്ക് ടൈം നോക്കാനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ടൈമൊക്കെ നോക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ നടന്ന് പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ വാച്ചൊക്കെ കെട്ടി നടന്നു പോകുമ്പം ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കാനാണ് ടൈം എത്രയായെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ അറിയണം അറിയണ്ടേ വേണം അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പാർട്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ സൂചികൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നീഡിൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാ നീഡിലും ഒരേ പോലുള്ള ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരേ ലെങ്ത് ഉള്ള നീഡിലാണോ അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു നീഡിലുണ്ട് പിന്നെ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു നീഡിലുണ്ട് പിന്നെ നീളമുള്ള നീഡിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മിനിറ്റ് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചി സെക്കൻഡ് സൂചി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഹവർ ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ് സൂചി ഹവർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ സൂചി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സൂചി അതുപോലെ മിനിറ്റ് ലൈൻസും നമുക്ക് കാണാം ഈ ട്വൽവ് മുതൽ വൺ വരെ അഞ്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് അഞ്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിൽ നിന്നും വണ്ണിലെത്താൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും പിന്നെ വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂവിലെത്താൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതുപോലെ ടൂവിൽ നിന്നും ത്രീയിലെത്താനും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ കറങ്ങി അത് ട്വൽവിലെത്തുമ്പോൾ വൺ ഹവർ ഒരു മണിക്കൂർ അതുപോലെ ഈ ഹവർ ഹാൻഡ് മണിക്കൂർ സൂചി ട്വൽവിൽ നിന്നും പതുക്കെ കറങ്ങി വണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ വൺ ഹവർ ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹവർ ഹാൻഡ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിൽ നിന്നും വണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടൂവിലെത്തുമ്പോഴോ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ത്രീയിലെത്തുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫോറിലെത്തുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെത്തുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സിക്സിലെത്തുമ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതുപോലെ സെവനിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എയ്റ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നയനിലെത്തുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടെന്നിൽ ഫിഫ്റ്റി ലെവനിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ട്വൽവിലെത്തുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഈ ട്വൽവിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്ത് അതായത് ട്വൽവിൽ നിന്നും കറങ്ങി വീണ്ടും ട്വൽവിലെത്തുമ്പോഴാണ് വൺ മിനിറ്റ് അതായത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അതുപോലെ ഈ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിൽ നിന്നും കറങ്ങി വീണ്ടും ട്വൽവിൽ എത്തുമ്പോൾ വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ ടൈം ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹവർ ഹാൻഡ് ഏത് നമ്പറിന് നേർക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫൈവിന് നേർക്കാണ് അല്ലേ മിനിറ്റ് ഹാൻഡോ ട്വൽവിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ടൈം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് അവേഴ്സ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് അവേഴ്സ് അടുത്തത് നോക്കാം അവർ ഹാൻഡ് ഫൈവിനും സിക്സിനും ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മിനിറ്റ് ആൻഡോ നയനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തത് ട്വൽവിൽ നിന്നും വൺ വരെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ ദെൻ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് മിനിറ്റ്സ് നീഡിൽ നയനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടൈം എഴുതാം ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്ത പിക്ചറിൽ ഹവർ ഹാൻഡ് ഫോറിനോട് അടുപ്പിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് മിനിറ്റ് ഹാൻഡോ ലെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മിനിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ട്വൽവ് മുതൽ വൺ വരെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ദെൻ ടു വരെ ടെൻ മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വ
ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണിലേക്ക് എത്തിയില്ല അല്ലേ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ മിനിറ്റ്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫൈവിലേക്ക് എത്തിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഹവേഴ്സ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് അടുത്തത് അവർ ഹാൻഡ് ഫൈവിലും മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ത്രീയിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അടുത്തത് അവർ ഹാൻഡ് ലെവനിലും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ അറിയത്തിലായി അല്ലെ അപ്പൊ ലെവൻ ഹവേഴ്സ് ലെവൻ മിനിറ്റ്സ് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റായി അടുത്തത് അവർ ഹാൻഡ് ടൂവിലും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് എത്രയായി സമയം ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിയായി ടു ഓ ക്ലോക്ക് ആയി നെക്സ്റ്റ് അവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും ട്വൽവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം എത്രയായി ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് അവർ ഹാൻഡ് സിക്സിലും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിലുമാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ടൈം സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആറു മണിയാണ് അവിടുത്തെ സമയം നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ്സ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹാൻഡ്സ് അവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ ഹാൻഡ് എവിടെ വരയ്ക്കും അവർ ഹാൻഡ് സിക്സിന് നേർക്ക് സിക്സിലും ദൻ മിനിറ്റ് ഹാൻഡോ ഫോറിൽ വരയ്ക്കും അപ്പോ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആവും കാര്യം ഇവിടെ മുതൽ ട്വൽവ് തൊട്ട് വൺ വരെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ദൻ വൺ തൊട്ട് ടു വരെ ടെൻ മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് ഫോറിലാവുമ്പോൾ ട്വന്റി മിനിറ്റ് അപ്പൊ സിക്സ് അവേഴ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് അടുത്തത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ടെൻ അവേഴ്സ് ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ് അവർ ഹാൻഡ് ടെന്നിൽ വരയ്ക്കും ദൻ മിനിറ്റ് ഹാൻഡോ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കാര്യം ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ അധികത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടെൻ ലെവൻ അപ്പൊ ടെൻ ഹവേഴ്സ് ലെവൻ മിനിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹവേഴ്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഹവർ ഹാൻഡ് ടുവിന് നേർക്കും ഫോർട്ടി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് എവിടെ വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയനിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ലേ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇവിടെ വരും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ സമയം ടു ഹവേഴ്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ക്ലോക്ക്സ് ഷോ ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് പുട്ടേ ടിക് മാർക്ക് ഇവിടെ ഏത് ക്ലോക്ക് ആണ് ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് എന്ന സമയം കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ടൈം ഇസ് ഇറ്റ് ഇവിടുത്തെ സമയം നമ്മൾ എഴുതുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമയം നോക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സമയം എത്രയാണ് നയൻ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അവർ ഹാൻഡ് നയൻ കഴിഞ്ഞ് പത്തിലേക്ക് ആകാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ നയൻ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ അവർ ഹാൻഡ് ഫൈവിലും മിനിറ്റ് ആൻഡ് ടൂവിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അടുത്തത് അവർ ഹാൻഡ് ത്രീക്കും ഫോറിനും ഇടയിലാണ് മിനിറ്റ് ആൻഡോ മിനിറ്റ് ആൻഡ് സിക്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് എത്തിയപ്പോൾ തേർട്ടി ആയി അപ്പോ ത്രീ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അടുത്തത് ഫൈവ് അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കാര്യം തേർട്ടിയിൽ നിന്നും ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി അതായത് സെവനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സെവനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് അവർ നീഡിൽ സിക്സിലും മിനിറ്റ് നീഡിൽ വണ്ണിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് അവർ നീഡിൽ ഇലവനിലും മിനിറ്റ് നീഡിൽ ത്രീയിലുമാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ലെവൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഹിയോ അവർ ഹാൻഡ് ഫോറിലും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ടൂവിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഫോർ അവേഴ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഹാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് ട്വൽവിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്താണ് ഇനി നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സെവനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം ട്വൽവ് അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദെൻ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഡ്രോ ദ ഹാൻഡ്സ് നമ്മളിവിടെ ഹാൻഡ്സ് വരച്ച് ചേർക്കണം ടെൻ ട്വന്റി അവർ ഹാൻഡ് ടെന്നിലും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഫോറിലും അടുത്തത് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് അവർ ഹാൻഡ് ഫോറിലും ഫോർ കഴിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫോറിലല്
നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹവർ ഹാൻഡ് വണ്ണിലും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഫൈവിലും വരും നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഹവർ ഹാൻഡ് എയ്റ്റിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ടൂവിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ദയവായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി